ஊரடங்கை மேலும் ஒரு வாரத்துக்கு நீட்டிக்கலாம் தமிழக அரசுக்கு உயர்நிலை அதிகாரிகள் குழு பரிந்துரை பொறியியல் மாணவர்களுக்கான மறுதேர்வு ஜூன் இருபத்தி ஒன்று முதல் தொடக்கம் புதிய அட்டவணையை வெளியிட்டது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுடன் பேருந்துகளை இயக்க தயார் போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் தினசரி பாதிப்பும் உயிரிழப்பும் குறைந்தது ஒரே நாளில் பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று பதிமூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதியான நிலையில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழப்பு ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் முகக்கவசம் அணிவது அவசியமில்லை புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவிப்பு தமிழகத்துக்கு எண்பத்து ஐந்தாயிரம் டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் விமானம் மூலம் சென்னை வருகை மாவட்டங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பிய பின் தடுப்பூசி பணிகள் தொடங்கும் என அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இங்கிலாந்தில் வரும் பனிரெண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள ஜி செவன் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்க உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் குடிமை பணிகளான ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐ பி எஸ் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான நேர்முகத் தேர்வு வருகின்ற ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி தொடங்கும் என யு பி எஸ் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒன்பது பதினொன்றாம் வகுப்பு தேர்வுகளை ரத்து செய்வதாக டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா அறிவித்துள்ளார் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கும் பதக்கம் வென்ற முன்னாள் குத்துச்சண்டை வீரர் டிங்கோ சிங் கல்லீரல் புற்றுநோயால் உயிரிழந்தார் அவருக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் முதலாம் ஆண்டு பிரீமியம் வருவாய் ரூபாய் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு கோடியாக குறைந்துள்ளதாக இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்காற்று மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது சமையல் எரிவாயு பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் விரும்பும் விநியோகஸ்தர்களிடம் இருந்து கேஸ் முன்பதிவு செய்து பெறுவதற்கான திட்டத்தை மத்திய அரசு விரைவில் நடைமுறைப்படுத்த உள்ளது கோவிட் பெருந்தொற்று சூழலில் இனவெறி தாக்குதல் குழந்தைகள் மீதான வன்முறை மனித உரிமை மீறல்கள் போன்றவை அதிகரித்துள்ளதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கவலை தெரிவித்துள்ளது டிக்டாக் மற்றும் பீச்சாட் செயலிகளுக்கு தடை விதிக்கும் முந்தைய ட்ரம்ப் அரசின் முயற்சிக்கு ஆதரவு அளித்த அதிபர் ஜோ பைடன் நிர்வாகம் தற்போது அதை கைவிட்டுவிட்டது ஆப்கானிஸ்தானில் வெடிக்காத கண்ணி வெடிகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொண்டு நிறுவன தொழிலாளர்கள் பத்து பேர் தாலிபான் தீவிரவாதிகளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இருபத்தி நான்காயிரம் ஆண்டுகள் பணியில் உறைந்து கிடந்த பின்னும் உயிர் பெற்ற நுண்ணுயிரி ரஷ்யாவின் சைபீரிய பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் வருகிற பதினான்காம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது கோவை நீலகிரி திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் கரூர் நாமக்கல் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களில் தொற்று பரவல் தொடர்ந்து கூடுதலாகவே இருந்ததால் முழு ஊரடங்கு முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டது ஒரு சில தளர்வுகள் மட்டும் அங்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன 
இந்நிலையில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு முடிய இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஊரடங்கு குறித்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் அப்போது தமிழகத்தில் மேலும் ஒரு வாரம் ஊரடங்கை நீட்டிக்க உயர் அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்துள்ளனர் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான மறுதேர்வு அட்டவணை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி அழகப்பா தொழில்நுட்ப கல்லூரி சென்னை தொழில்நுட்ப கல்லூரி கட்டிடக்கலை மற்றும் திட்டமிடுதல் பள்ளி ஆகிய நான்கு வளாக கல்லூரிகள் செயல்படுகின்றன இந்த கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் டிசம்பரில் நடத்த வேண்டிய பருவ தேர்வு கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது பின்னர் அந்த தேர்வுகள் கடந்த பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் இணைய வழியில் நடத்தப்பட்டன அப்போது தேர்வில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் காரணமாக தேர்வுகள் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான மறுதேர்வு அட்டவணையை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி வரும் பதினான்காம் தேதி முதல் நடைபெற இருந்த செமஸ்டர் தேர்வுகள் இருபத்தி ஓராம் தேதி முதல் நடைபெறும் எனவும் அரியர் மாணவர்களுக்கான தேர்வுகள் ஜூலை பதினேழாம் தேதி முதல் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் தீவிர நடவடிக்கையால் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்து வருகிறது ஊரடங்கில் பல தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது ஆனாலும் பூங்கா உடற்பயிற்சி கூடம் திரையரங்குகள் ஷாப்பிங் மால்கள் போன்றவை திறக்கப்படவில்லை பேருந்து மின்சார மற்றும் மெட்ரோ ரயில் போன்ற பொது போக்குவரத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது பொது போக்குவரத்தை தொடங்கினால் நோய் தொற்று மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் மேலும் சில நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கலாமா என அரசு ஆலோசித்து வருகிறது இதுகுறித்து போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறுகையில் தமிழகம் முழுவதும் பேருந்து போக்குவரத்தை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து அரசுதான் அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் அவ்வாறு அறிவித்தால் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுடன் பேருந்துகளை இயக்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் புதிதாக பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று பதிமூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று பதிமூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் கொரோனா பாதித்தவர்கள் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் மேலும் முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதன் மூலம் மொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று மற்றும் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதிகபட்சமாக கோவையில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து ஆறு பேரும் ஈரோட்டில் ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு பேரும் சென்னையில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேரும் திருப்பூரில் எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேரும் சேலத்தில் தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்து எட்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான புதிய கோவிட் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ரெம்டெசிவரின் பயன்பாடு பாதுகாப்பானது என்பது தொடர்பாக எந்த உறுதியான தகவல்களும் கிடைக்கப்பெறவில்லை எனவும் அறிகுறி இல்லாத அல்லது கோவிட் பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டால் அது உடல் நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஐந்து வயது மற்றும் அதற்குட்பட்ட வயதுடைய குழந்தைகள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை எனவும் அதுபோல ஆறு முதல் பதினொன்று முதல் பதினெட்டு வயதுடையவர்கள் பெற்றோரின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் முகக்கவசம் அணியலாம் எனவும் பதினெட்டு வயதுக்கு குறைவானவர்களுக்கு கட்டுப்படுத்தும் அளவில் மட்டுமே சிடி ஸ்கேன்களை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சுகாதார அமைச்சகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கு எண்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தன கடந்த ஜனவரி பதினாறாம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது இதுவரை தொன்னூற்றி எட்டு லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளது தமிழக அரசின் கையிருப்பில் இருந்த தடுப்பூசிகள் அனைத்தும் போடப்பட்டுவிட்டன இதனால் தற்போது தடுப்பூசி போட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்திடம் இருந்து ஐந்தாயிரம் டோஸ் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் ஹைதராபாத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தன இவை மாவட்டங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பப்பட உள்ளன இதையடுத்து வரும் நாட்களில் மீண்டும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் முழு வீச்சில் தொடங்கும் என சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது
தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் எனவும் வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் ஒரு சில உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு தெளிவாக காணப்பட்டு அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் எனவும் வானிலை மைய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாவதன் காரணமாக மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மழையில் நெல் மூட்டைகள் நனைவதை தடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஒரு வார காலத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் தஞ்சை விவசாயிகள் தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தில் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் விவசாய சாகுபடி நிலங்கள் அதிகம் உள்ள நெல் பயிர் செய்யக்கூடிய பகுதிகள் அனைத்திலும் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் அறுவடைக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே அனைத்து நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி காய வைப்பதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து போதுமான அளவிற்கு தார்பாய் வசதிகளை தயார் செய்து கொடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் அது மட்டுமின்றி விவசாயிகள் கொண்டு நெல்லை இரண்டு நாட்களுக்கு உள்ளாகவே கொள்முதல் செய்து அதனை பாதுகாப்பாக குடோனுக்கு உடனடியாக அனுப்பினால் மட்டுமே நெல் மண்ணிகள் வெயில் மற்றும் மழையில் நனைவதை தவிர்க்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் ரெண்டாவது தார்பாய் வேணும் தார்பாவே இல்லாமல் சில இடத்துல சுத்தமாக இல்லை தார்பாக மழை வந்து நனைஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப நனைஞ்சு போயிடும் கொஞ்சம் கொள்முதலும் கொஞ்சம் முன்னடியே பிடிக்கணும் அந்த நெல் வந்து உடனே பிடிக்கணும் இல்லைனா ஸ்டாக்கு ஏறி போய் நிறைய ஏறி போய் பெரிய சிரமமாக இருக்குது மழைக்கெல்லாம் பெஞ்சணும் நனை உடனே கொள்முதல் பண்ணணும் இதை வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லே உங்களுக்கு கொள்முதல் பண்ணிவிட்டால் பிரச்சனையே இல்லை ரெண்டாவது ஸ்டோரேஜுக்கு செட்டு போட்டு கொடுத்துட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் நனையாமல் இருக்கிறதுக்கு கேரளாவில் கொரோனா தாக்குதல் இல்லாத ஒரு கிராமமாக இடுக்கி மாவட்டம் இடமலக்குடி என்னும் மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் கிராமம் அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்தது ஊர் கட்டுப்பாடு அந்நியர்கள் நுழைய முடியாத நிலை துண்டிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து இயற்கை உணவு போன்றவற்றால் கொரோனாவை அண்டவிடாமல் தடுத்த அந்த மலைவாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்தனர் அந்த வரிசையில் தேனி மாவட்டத்தில் இருபத்தி இரண்டு மலை கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஒருவருக்கு கூட கொரோனா இல்லை என்பது விழி உயர்த்தி வியக்க வைப்பதாக அமைந்துள்ளது தேனியிலிருந்து முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது அகமலை ஊராட்சி இந்த ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஊரடி ஊத்துக்காடு மருதையனூர் பெரிய மூங்கில் சின்ன மூங்கில் பட்டூர் விக்ரமாதித்தன் தொழு அகமலை கரும்பாறை குரவன்குழி கம்பாபாறை அலங்காரம் அண்ணாநகர் கானகமஞ்சி சுப்பிரமணியபுரம் வாழ் மரத்தொழு சொக்கனலை கண்ணக்கரை மற்றும் கொட்டக்குடி ஊராட்சிக்குட்பட்ட டாப் ஸ்டேஷன் சென்ட்ரல் காரிப்பட்டி கொழுக்குமலை கொட்டக்குடி என்று இந்த இருபத்தி இரண்டு மலை கிராமங்களில் சுமார் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர் ஆனால் முதல் அலை இரண்டாம் அலை என்ற எந்த அலையிலும் சிக்காமல் இந்த மலை கிராமங்களில் இன்றளவும் கொரோனா வைரஸ் இல்லை என்பதுதான் அந்த அதிசயத்தக்க விஷயம் இதற்கு முக்கிய காரணிகளாக அமைந்தவை இந்த கிராமங்களுக்கு சாலை வசதிகள் இல்லை வாகன போக்குவரத்தும் இல்லை வெளியூர் ஆட்கள் உள்ளே செல்ல வேண்டுமென்றால் ஊர் தலைவரை கேட்க வேண்டும் அதற்கு முன் வனத்துறையின் அனுமதி வேண்டும் இவையெல்லாம் இந்த மக்களை கொரோனா தொற்று பரவலில் இருந்து காக்க இயற்கையாகவே அமைந்த சமூக இடைவெளிகள் ஒரு கிராமத்திற்கும் இன்னொரு கிராமத்திற்கும் இடையே ஒன்று முதல் இரண்டு கிலோமீட்டர் இடைவெளி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் பற்றி அறிந்ததுமே வெளியாட்களை இந்த மலை கிராம பகுதிகளுக்குள் அனுமதிப்பதற்கு தடை விதித்துக் கொண்டனர் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கென ஊருக்கு ஒருவரை நியமித்துக் கொண்டு அவரின் மூலம் மட்டுமே பொருட்களை பெற்றுக் கொள்கின்றனர் அவர் தனிமைப்படுத்தலிலேயே இருக்கவும் செய்கின்றனர் இயற்கையே எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரிய ஆசான் இயற்கையே மனிதனுக்கு பெரிய வழிகாட்டி இயற்கையை வீழ்த்த எந்த சக்திக்கும் இயலாது என்பதை தேனியின் இந்த மலை கிராமங்கள் உணர்த்தி வருகின்றன எல்லோரையும் உற்று நோக்க வைத்தவாறே நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை வனப்பகுதியில் தமிழக கர்நாடக எல்லையில் அமைந்துள்ளது 
கக்கநல்லா சோதனை சாவடி இந்த சோதனை சாவடி அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் அமைந்துள்ளதால் யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் அவ்வப்போது இங்கு வந்து செல்வது வழக்கம் கடந்த சில நாட்களாக ஒற்றை ஆண் யானை ஒன்று தினந்தோறும் சோதனை சாவடிக்கு வருவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த யானை சோதனை சாவடி பணியில் இருக்கும் வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினரை இதுவரை தொந்தரவு செய்வது கிடையாது பணியில் இருக்கக்கூடிய வனத்துறையினர் யானையை லாபகமாக வனப்பகுதிக்குள் அனுப்பிவிடுகின்றனர் சோதனை சாவடி பணிக்கு வரும் வனக்காவலர் குப்பன் யானையிடம் பேசி அதனை வனப்பகுதிக்குள் திருப்பி அனுப்புகிறார் யானையும் அவர் சொல்வதை கேட்டு எந்த தொந்தரவும் செய்யாமல் சிறிது நேரத்தில் அமைதியாக வனப்பகுதிக்குள் சென்று விடுகிறது தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மேற்கு பகுதியில் விளையும் பலாப்பழங்கள் நெல்லை மாவட்டங்களுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு வருவது வழக்கம் தற்போது பல அறுவடை நடந்து வருகிறது மேலும் ஊரடங்கு தளர்வு அளித்ததன் காரணமாக வள்ளியூர் பனக்குடி பகுதிக்கு அதிக அளவில் பலாப்பழம் கொண்டுவரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு பழம் அறுபது ரூபாயிலிருந்து நானூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது சீர்காழி அருகே பாரம்பரியமிக்க தைக்கால் பிறம்பு பொருட்கள் உற்பத்தி முடங்கியதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிறம்பு உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த தைக்கால் தைக்கால் சாமியம் ஆனைக்காரன் சத்திரம் கோபால சமுத்திரம் சியாம் பெரம்பூர் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தில் பல தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய பிறம்பு பொருட்கள் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது மேலும் அங்கு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தி கூடங்களும் விற்பனை இயக்கங்களும் இயங்கி வருகிறது பிறம்பு பொருட்களான நாற்காலி ஊஞ்சல் சோஃபா செட் அலமாரி குழந்தைகள் தொட்டில் மற்றும் மிகுந்த கலைநயமிக்க கைவினைப் பொருட்களும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன தற்போதைய கொரோனா ஊரடங்கால் தைக்கால் பிறம்பு பொருட்கள் உற்பத்தி முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது இதனால் இந்த தொழிலை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்த சுமார் ஐந்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மீக பயணிகளே அதிகம் பெரம்பு பொருட்களை வாங்கி செல்வது வழக்கமான நிலையில் கொரோனாலையின் தாக்கத்தால் சுற்றுலாவும் ஆன்மீக தளங்களும் பயன்பாட்டுக்கு வராத நிலையில் இவர்களின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது கிராமத்தில் இருபுறமும் பெரம்பு பொருட்களால் போர்த்தியது போல் காட்சியளித்த தைக்கால் கிராமம் தற்போது ஊரடங்கால் கடைகள் மூடப்பட்டு வெறுச்சோடி காணக்கிடுக்கிறது எனவே தங்களுக்கு அரசு கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் நெருப்பூர் கிராமத்தில் இருந்து சற்று தொலைவில் உள்ள வனப்பகுதியில் முத்தரையின் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு மாதந்தோறும் அமாவாசை தினத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வந்து தங்களது நேர்த்து கடன்களை செலுத்துவது வழக்கம் இதனால் அமாவாசை தினத்தில் இந்த கோவிலில் பக்தர்கள் வருகை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பொது முடக்கம் காரணமாக வைகாசி அமாவாசை தினத்தில் பக்தர்கள் வருகையின்றி நெருப்பூர் முத்தரையின் கோவில் வெறுச்சோடி காணப்பட்டது கொரோனா மற்றும் ஊரடங்கு காரணமாக வருமானம் பாதிப்படைந்துள்ளதால் தாங்கள் பெற்ற கடனை சரியான காலத்தில் திருப்பி செலுத்தும் சூழ்நிலையில் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் இல்லை இதனால் நுண்ணிதி கடன் நிறுவனங்கள் குழுக்கள் பெற்ற கடனை தவணை தவறாமல் வட்டியுடன் செலுத்த நிர்பந்திக்கிறார்கள் என அவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது இந்நிலையில் நுண்ணிதி நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடனை திரும்பி செலுத்துவதற்கு கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கட்டாயப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் என்ற இலவச தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனுசேகர் தெரிவித்துள்ளார் கேஜி டெனும் எனும் தனியார் துணி உற்பத்தி நிறுவனம் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அறுபத்தைந்து லட்சம் செலவில் புதிய ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையத்தை உருவாக்கி கொடுத்துள்ளது இந்நிலையில் உணவு வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி வனத்துறை அமைச்சர் இளித்துறை ராமச்சந்திரன் மற்றும் கோவை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நாகராஜ் ஆகியோர் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையத்தை தொடங்கி வைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி தமிழகத்திலேயே ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகள் கோவையில் தான் அதிக அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் இருந்தாலும் தீவிர நடவடிக்கை காரணமாக தொற்று பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது என தெரிவித்தார்
கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த ஆதமங்கலம் வையங்குடி சாத்தனத்தம் ஆகிய கிராமங்களில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் கணேசன் திறந்து வைத்தார் பின்னர் பெண்ணாடம் அடுத்த பே பொன்னேரி கிராமத்தில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தை ஆய்வு செய்து பல ஆண்டுகளாக எரியாத மின் விளக்குகள் உடனடியாக சரி செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தார் வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் செல்லியம்மன் ஆலயம் எதிரில் உள்ள காட்பாடி செல்லும் சாலையில் அதிக அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக காட்பாடி விருதம்பட்டு முதல் வேலூர் கிரீன் சர்க்கிள் வரையில் பல மணி நேரம் வாகனங்கள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பார்த்திபன் ஆகியோர் கிரீன் சர்க்கிள் பகுதியை ஆய்வு செய்தனர் போக்குவரத்து இடையூறாக உள்ள சைக்கிள் ஸ்டாண்டை அகற்றுவது குறித்து முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது புதுச்சேரி ஒதியாஞ்சாலை போலீசார் சோனாம்பாளையம் ரயில் பாதை அருகே ரோந்து சென்ற போது அங்கு சிலர் மது அருந்தி கொண்டிருந்தனர் அவர்களை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்ற போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது அவர்கள் திப்புராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த எரிக் ரோமார்க் பெட்ரிக் வினிஷ் ஆனந்தகுமார் பிரேம்குமார் என்பதும் இவர்களில் எரிக்கின் அண்ணனான திப்புளானை சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கும்பல் கொலை செய்து உள்ளனர் இதனால் கொலை செய்தவர்களில் ஒருவரை கொலை செய்வதற்கு எரிக் தன் நண்பர்களுடன் திட்டம் தீட்டி உள்ளதாகவும் கொலை வழக்கிற்கு ஆகும் செலவிற்காக கடற்கரை சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கை கொள்ளையடிக்க முடிவு செய்திருந்ததாகவும் கூறியுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் இருந்து மூன்று அறிவால் மூன்று இரும்பு பைப் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை சிறையில் அடைத்தனர் திருவாரூரில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டி வந்த வாலிபர் போலீசாரை பணி செய்ய விடாமல் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிய வீடியோ பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது திருவாரூர் தெற்கு வீதி பகுதியில் போலீசார் வழக்கமான வாகன சோதனை நடத்தினர் அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டி வந்த வாலிபரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை செய்தனர் வாலிபர் மது அருந்தி இருந்தது தெரியவந்தது போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் ஆத்திரமடைந்த அந்த வாலிபர் கண்டபடி பேசியுள்ளார் சாலையில் செல்லும் யாரையும் காவல் அதிகாரி விசாரிக்காமல் தன்னை மட்டும் விசாரணை நடத்துவதாக புலம்பினார் பின்னர் மது போதையில் இருந்த வாலிபரையும் அவர் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரி வில்லியனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் மாற்றுத்திறனாளியான இவர் கோட்டைமேடு பகுதியில் துணிக்கடை ஒன்று நடத்தி வருகிறார் கடையில் பத்துக்கு மேற்பட்டோர் வேலை செய்து வருகின்றனர் இதில் பொறையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சத்யா என்கிற பெண்ணும் வேலை செய்து வந்த நிலையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சரிவர சேவை செய்யாததால் கடை உரிமையாளர் பணி நீக்கம் செய்துள்ளார் இந்நிலையில் சத்யாவின் மகன் ராம்குமார் தனது நண்பர்கள் ஐந்து பேருடன் துணிக்கடைக்கு வந்து கடையின் உரிமையாளர் பாலமுருகனிடம் தனது தாயை பணியை விட்டு நீக்கியது குறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அங்கிருந்தவர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர் இச்சம்பவம் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானதை அடுத்து துணிக்கடை உரிமையாளர் தாக்கப்படும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கொரோனா தொற்றின் மூன்றாவது அலை வராமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து ஆராய சிறப்பு பணிக்குழுவை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது விரைவில் தமிழக அரசின் ஒப்புதலோடு அறிவிப்பு வெளியாகும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பத்தூர் மண்டல அலுவலகத்தில் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றின் மூன்றாவது அலை வராமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து ஆராய சிறப்பு பணிக்குழுவை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதை அடுத்து பாம்பன் பகுதியில் படகுகள் பழுதுபார்க்கும் தேவையான உபகரணங்கள் பொருட்கள் கிடைக்கக்கூடிய கடைகள் திறக்கப்பட்டன இதைத் தொடர்ந்து கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக பணிகள் நடைபெறாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகில் பழுதுபார்க்கும் பணிகளை மீனவர்கள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளனர் கரையில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள விசைப்படகுகளுக்கு புதிதாக வண்ணம் பூசும் பணிகள் மீனவர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வரும் ஒன்றாம் தேதி மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லலாம் என ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதை அடுத்து பாம்பன் விசைப்படகு மீனவர்கள் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் மதுரை மாவட்டம் சேடப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட முப்பதுக்கும் அதிகமான கிராமப்புற பகுதிகளில் மானாவரி பயிராக மூவாக்கிரத்திற்கும் அதிகமான ஏக்கரில் சிவப்பு சோளம் பயிரிடப்பட்டுள்ளது 
சிவப்பு சோளங்கள் நன்கு விளைந்து தற்போது அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள சூழலில் காட்டுப்பன்றிகள் சோள பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன மேலும் விவசாய பணிக்காக தோட்டத்திற்கு செல்லும் மக்களையும் அச்சுறுத்தி வருகிறது இதுகுறித்து வனத்துறையினரிடம் தெரிவித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக செம்பனார் கோவில் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் மற்றும் ஊராட்சி செயலாளர்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று கண்டறிவதற்கான பரிசோதனை பெட்டகம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் பூம்புகார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிவேதா முருகன் முன்னிலையில் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் கண்டறிவதற்கு தேவையான கருவிகள் அடங்கிய தொகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சியர் லலிதா வழங்கினார் சிவகங்கை மாவட்டம் டி ஆலங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஸ்வரன் இவர் சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி பணி செய்யும் இடத்திலேயே விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக்கோரி மனைவி சவுந்திரம் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டியிடம் மனு அளித்தார் நாகை மாவட்டம் கோடியக்காடு வனத்தில் பசுமை மாறா காடுகள் உள்ள பகுதியில் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மூலிகை வனம் அமைந்துள்ளது இந்த நிலையில் கோடிய காட்டில் ஊராட்சிக்கு சொந்தமான கிராம கருவை காட்டில் திடீரென்று தீப்பிடித்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீ மேலும் பரவாமல் தடுத்து பெரும் விபத்தை தவிர்த்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் வெண்ணாம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜசேகருக்கும் கோவையைச் சேர்ந்த சரவணகுமார் என்பவருக்கும் பண பிரச்சினை இருந்துள்ளது ராஜசேகர் பணத்தை கொடுக்காததால் சரவணகுமார் நேரில் வந்து அவரின் மனைவி அபிநயா மகன் சூர்யா ஆகியோரை வீட்டின் உள்ளே வைத்து பூட்டிவிட்டு ஏழு வயது சிறுவன் ஹரிஷை கடத்தி சென்றுள்ளார் இப்புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் சிறுவனை கோவைக்கு கடத்தி சென்றது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து கோவைக்கு சென்ற போலீசார் சரவணகுமாரை கைது செய்து சிறுவனை மீட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் வண்டிப்பாளையம் கிராமத்தில் வசிப்பவர் பாவாடை மற்றும் ரங்கநாயகி இந்நிலையில் மின்கம்பத்தில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக இவரது குடிசை வீட்டில் தீப்பற்றி உள்ளது அப்போது வீட்டில் இருந்த சிலிண்டர் தீயின் காரணமாக வெடித்தது வீட்டில் யாரும் இல்லாத நிலையில் அக்கம் பக்கத்தினர் சம்பவம் குறித்து தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தில் உடைமைகள் பத்திர ஆவணங்கள் பொருட்கள் விவசாயத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த தானியங்கள் பணம் மற்றும் நகைகள் ஆகியவை முற்றிலும் இருந்து சேதமாகின கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் காவல் ஆய்வாளர் குருமூர்த்தி தலைமையில் போலீசார் சின்னசேலம் நாக்குப்பம் அடிவார வனப்பகுதியில் ரோந்து சென்றனர் அப்போது கல்வராயின் மலை கொடமாத்தி கிராம பகுதியில் மூன்று இடங்களில் பதினைந்து பேரல்களில் சுமார் இரண்டாயிரம் லிட்டர் கள்ளச்சாராய ஊரல் அளிக்கப்பட்டது இதில் சம்பந்தப்பட்ட கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அன்பு நகரைச் சேர்ந்த மாயக்கண்ணன் என்பவர் காட்டுப்பகுதியில் கிடை அமைத்து ஆடுகள் மேய்க்கும் தொழில் செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் அவரது ஆடுகள் திருடு போயுள்ளன இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய போலீசார் ஆடுகளை திருடியதாக வழுக்கலாலுட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த தங்கமணி என்பவரை கைது செய்து பதிமூன்று ஆட்டுக்குட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக அவருடைய கூட்டாளி சதீஷ்குமார் என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அரசு ஊழியர் குடியிருப்பைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவர் ஊரடங்கை முன்னிட்டு சென்னையில் தங்கியிருந்துள்ளார் இந்நிலையில் சென்னையிலிருந்து காரில் ஊர் திரும்புகையில் கிருஷ்ணகிரியில் தன்னுடைய நண்பர் கார்த்திக் என்பவரையும் அழைத்து சென்றுள்ளார் அப்போது மரவன்குட்டை என்ற இடத்தில் கார் தலைகளாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பவானிசேகரைச் சேர்ந்த கார்த்திக் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பலத்த காயமடைந்த அவரது நண்பர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள ஒவேலி ஃபாவுட் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மக் கடை பூட்டப்பட்ட நிலையில் மது பாட்டில்கள் அருகே உள்ள ஒரு குடோனில் வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் குடோன் உடைக்கப்பட்டு பதினோராயிரத்து அறுபது ரூபாய் மதிப்பிலான மது பாட்டில்கள் திருடப்பட்டு உள்ளது இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகே உள்ள புது வெங்கரை அம்மன் கோயில் அருகே விவசாய தோட்டத்தில் சாராயம் காய்ச்சுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் அங்கு சோதனை மேற்கொண்டனர் சோதனையில் குடிசை விட்டில் சாராயம் காய்ச்சியது தெரிய வந்தது முன்னூறு லிட்டர் சாராய உரல் அளிக்கப்பட்டு பதினெட்டு லிட்டர் சாராயத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தலைமறைவான மற்றொரு நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன் பிடிப்பதற்காக பைபர் படையில் சார்லஸ் காந்தி ஜானி வேல்முருகன் பொன்னுச்சாமி ஆகிய ஐந்து பேர் கடலுக்கு சென்றனர் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அலையின் தாக்கத்தால் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் படகு மற்றும் கேன்களை மீனவர்கள் பிடித்துக் கொண்டு உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர் இவர்களை மீட்க நான்கு பைபர் படகுகளில் காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீனவர்கள் சென்று சுமார் பத்து மணி நேரமாக உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த மீனவர்களை மீட்டனர் பின்னர் தண்டையார் பேட்டையில் உள்ள சின்ன ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுமதித்து அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது மதுரையில் உள்ள மத்திய பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தில் நிர்வாக பொறியாளராக பணியாற்றி வந்த பாஸ்கர் என்பவர் மீது பல்வேறு புகார்கள் வந்ததன் அடிப்படையில் அவருடைய செல்போனுக்கு வரும் அழைப்புகள் அனைத்தையும் சிபிஐ போலீசார் கண்காணித்து வந்தனர் அவரது செல்போன் உரையாடலின் போது மத்திய பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்த பணிகளை நடத்தி வந்த ஒப்பந்தக்காரர்களான சிவசங்கர் ராஜா நாராயணன் ஆகிய இருவர் தங்களுக்கு சேர வேண்டிய பணிக்கான தொகையை உடனடியாக வழங்கும்படி கேட்டதற்கு தனக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் தர வேண்டும் என கேட்டுள்ளார் இதனையடுத்து போனில் பேசியபடி மதுரை மீனாமல்புரம் பகுதியில் உள்ள பாஸ்கரன் வீட்டுக்கு ஒப்பந்தக்காரர்களான சிவசங்கர் ராஜா மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த நாராயணன் ஆகிய இருவரும் வந்துள்ளனர் அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த சிபிஐ போலீசார் மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர் மதுரை சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பதினான்கு நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கும்படி நீதிபதி உத்தரவிட்டார் தமிழகத்தில் வருகின்ற பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தென்னலக்குடி கூப்பிடுவான் உப்பநாற்றை சரிவர தூர்வாராமல் அதிகாரிகள் பார்வையிடும் பகுதிகளை மட்டுமே ஆழமாக தூர்வாரிவிட்டு மற்ற பகுதிகளை பெயரளவில் தூர்வாரி உள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டி ஆற்றில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உப்பநாற்றை சரிவர தூர்வாராததால் மழை வெள்ளக்காலங்களில் தண்ணீர் வடிவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என கூறும் விவசாயிகள் உடனடியாக உப்பநாற்றை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு தாலுகா தவசி நேரடி அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சொர்ணவாரி பட்டத்தில் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது தற்போது மத்திய அரசு குவிண்டாலுக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் உயர்த்தியுள்ளது அதன்படி ஆதார விலை ரூபாய் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாக உயர்ந்தது மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகை எழுபதுடன் குவிண்டால் இரண்டாயிரத்து பத்திற்கு அரசு நெல் கொள்முதல் செய்வதால் விவசாயிகள் லாபம் பெற முடியும் நடப்பு நவரை பருவத்தில் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் மூலம் மாவட்டத்தில் தொன்னூறாயிரம் விவசாயிகள் பயனடைந்து உள்ளனர் இதனால் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்பு வழங்கி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கற்பூரம் ஏற்றி எலுமிச்சம் பழத்தால் திருஷ்டி கழித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் ஊர்காவல் படையைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு உயிரிழந்த ஊர்காவல் படையைச் சேர்ந்த ஐந்து நபர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அடுத்துள்ள கரிய சத்திரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர் இன மக்களுக்கு வையகம் பவுண்டேஷன் சார்பில் தலா இருபத்தைந்து கிலோ அரிசி பைகள் வழங்கப்பட்டது மயிலாடுதுறை அடுத்த வில்லியநல்லூர் ஊராட்சியில் வசிக்கும் தூய்மை காவலர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரமணி தன் சொந்த செலவில் வழங்கினார் இவரின் சேவையை பாராட்டி அப்பகுதி மக்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மக்கள் நீதி மையத்தின் வேட்பாளராக களம் கண்டவர் அனுஷியா இவர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இறப்பவர்களை தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அடக்க மற்றும் தகனம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இச்செயல் மக்கள் மத்தியில் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது 
திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலத்தில் தொடர்ந்து சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் நாளைய பாரதம் நண்பர்கள் குழுவினரால் வசூல் செய்யப்பட்ட தொகை ரூபாய் ஒரு லட்சத்தை கொரோனா முன் தடுப்பு களப்பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வரும் தூய்மை பணியாளர்களின் பணியை கௌரவிக்கும் வகையில் முதல்வர் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு காசோலையாக வட்டாட்சியரிடம் வழங்கினர் மதுரை மாவட்டம் எம் பாறைப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த அன்னக்குடி என்பவர் வளர்க்கும் பசுமாடு ஒன்று சுமார் எண்பது அடி ஆழமான கிணற்றில் தவறி விழுந்தது தகவல் அறிந்து வந்த உசலம்பட்டி தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடி பசுமாட்டை பத்திரமாக உயிருடன் மீட்டனர் புதுக்கோட்டை கீழராஜ் வீதியில் நகராட்சி அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி அரை சட்டரில் கடைகளை திறந்து வியாபாரம் செய்து வந்த ஒன்பது ஜவுளி கடைகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் மேலும் ஒலிபெருக்கி மூலம் பொதுமக்கள் அனைவரையும் கலைந்து போக சொல்லி வலியுறுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கல்லாவி காவல் ஆய்வாளர் முத்தமிழ் செல்வன் ஆணைக்கிணங்க துப்புரவு பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கவசர குடிநீர் முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டது ஊரடங்கு உத்தரவை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ளவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது தஞ்சை சீதா நகரைச் சேர்ந்த முதியவர் ஜான்சன் தண்டவாளத்தை கடந்து சென்றுள்ளார் அப்போது அந்த வழியாக வந்த அரசு ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு ரயிலில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இந்த விபத்து குறித்து தஞ்சை ரயில்வே போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சென்னை அம்பேத்கர் நகரைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ் இவரது நான்கு வயது மகன் சர்வீஸ் வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது வீட்டில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்துள்ளார் நீண்ட நேரமாக சிறுவனை காணாததால் பெற்றோர் தேடிய போது தண்ணீர் தொட்டியில் அவனை சடலமாக மீட்டனர் இதுகுறித்து குரோம்பேட்டை போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் பகுதியில் இருந்து மரப்பாரம் ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்று திம்பம் மலைப்பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தது ஏழாவது கொண்டை ஊசி வளைவில் திரும்பும்போது பழுது ஏற்பட்டு லாரி திரும்ப முடியாமல் நின்றது இதன் காரணமாக மலைப்பாதையின் இருபுறமும் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றி செல்லும் சரக்கு லாரிகள் செல்ல முடியாமல் நின்றன தகவல் அறிந்த ஆசனூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து கிரேன் இயந்திரத்தை வரவழைத்து லாரியை நகர்த்தும் பணி நடைபெற்றது இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு லாரி நகர்த்தப்பட்டதை அடுத்து போக்குவரத்து சீரானது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருப்பாலப்பந்தல் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக பொதுமக்களுக்கு வைத்தியம் பார்ப்பதாக மருத்துவத்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனைத் தொடர்ந்து துணை வட்டாட்சியர் பாஸ்கரன் தலைமையிலான குழுவினர் மருந்து கடைகளை ஆய்வு செய்தனர் அப்போது வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சுரேஷ் மருந்துகள் ஆய்வாளர் சுகன்யா ஆகியோர் உடனிருந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அங்குள்ளவர்கள் மருத்துவம் படிக்காமலேயே வைத்தியம் பார்ப்பது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த மருந்து கடைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தலைமையில் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தற்போது நோயாளிகளை தேடி மருத்துவர்கள் சென்று சிகிச்சை அளித்து வருவதால் நோய் கட்டுக்குள் இருப்பதாக கூறினார் தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து நூற்று பத்து பேரின் மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதில் புதிதாக நூற்று எண்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரத்து முப்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தற்போது மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் தொற்று பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பழைய புதிய மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களது உறவினர்கள் அமர போதுமான இருக்கை வசதி இல்லை எனவே தமிழக மக்கள் மன்றத்தின் சார்பில் நூறு இருக்கைகள் அரசு மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டது
தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா சிகிச்சை மையத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் உணவுப் பொருட்களை நன்கொடையாக தன்னார்வலர்கள் வழங்கி வருகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து தருமபுரியில் உள்ள ஈசா அறக்கட்டளையின் சார்பில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்து அம்மையப்பட்டு கிராமத்தில் அன்பால் அறம் செய்வோம் என்கிற தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு அரிசி காய்கறி மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் சுமார் ஐந்தரை லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி மேற்கொள்ள விவசாயிகள் நாற்றங்கால் நடவு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நாளை வர இருப்பதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் விழா ஏற்பாடுகள் குறித்தும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கார்மேகம் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் மதுவிலக்கு ஆகிய தேர்வை மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆலோசனை நடத்தினார் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உள்ள ஜவுளி கடை ஒன்று ஊரடங்கு காலத்தில் தடையை மீறி பொதுமக்களுக்கு ஜவுளி விற்பனை செய்வதாக புகாரி வந்தது இதையடுத்து அங்கு சோதனை நடத்திய அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையாளர் உத்தரவின்படி விதியை மீறி விற்பனையில் ஈடுபட்ட கடைக்கு சீல் வைத்தனா்